Hello Brancada! Welcome back to my channel. At kung bago ka naman dito sa aking channel, welcome! I am Bri. And do not forget to click the subscribe button para wala ka mamiss aking mga upcoming vlogs and tutorials. Yes! And for today, for this video, I'm gonna be um, sharing you how I earned um, around 20,821 pesos in just 2 hours. And yes, hindi ko na patatagalin pa. So, papakita ko sa inyo ang aking... Um, screen ng aking laptop para makita nyo. Ayan. So, here's the proof. I, I earned, um, this was like, yeah, July 10. And I charged 415 sa client ko. For in, um, I only did three WordPress pages. So, yun yung homepage niya, about page, and contact page. So, paano nangyari yun na um, within two hours, I got to earn that money? Ay, taka lang pala. Um, ano ba ang conversion of 415? So, syempre, ready ko na. So, it's, yan. Na 450, it's 20,821 pesos. So, in just 2 hours lang yan. So, ano ba yung ginawa ko? So, I created, yun nga, um, tatlong pages sa kanyang WordPress site. So, ano yung ginamit ko? There are actually many um, page builders na pwede mong gamitin if you're creating a web uh a web page sa uh, WordPress. Um, there are like DV, Elementor, and um, page builder ng Kalias, ganun. So, depende kung ano yung theme mo. So, dun sa client ko na yun, I used Elementor. So, in this video, ituturo ko din sa inyo kung paano gamitin ng Elementor para um, ma-familiarize nyo yung sarili nyo and matuto din kayo. And malay nyo, um, in the long run, kayo na rin ang mag-offer ng service ng paggawa ng website sa client, ba? So, here, pakita ko sa inyo ang dashboard ng aking website. So, ito yung dashboard. So, first thing first, punta kayo dito sa plugin. Tapos, add new. Kung wala pang Elementor. Actually, Elementor is a is a plugin na meron siyang free version at saka premium version. So, depende yun sa client nyo kung, um, kung ano yung papagawa niya. So, kung may mga features na kailangan na uh, gamitin na nandun sa premium version, of course, do not hesitate to ask your client to buy the premium version. Oh, syempre, um, siya ang gagastos nun, hindi kayo. So, ayan, nandito na tayo sa plugin page. So, di ba, nag-add nyo nga tayo. So, i-search nyo lang dito, Elementor. Ayan. Oops, sorry. So, pag sinearch nyo naman na siya dyan, lalabas na yon. And then, katulad nga dito sa website ko, hindi pa siya naka-install. So, ayan, install nyo lang. So, once ma-install nyo yung, um, plugin na yon and compatible naman siya sa theme ng website na ginagamit mo at saka updated yung um, version ng WordPress then um, probably walang magiging conflict. So, once na-install nyo siya, activate nyo lang siya. And then, ayan, nagpabagal na naman aking laptop, ang aking internet kasi kumulan. So, ayun. Ayan, activated na siya. So, once activated na siya at gagawa na kayo ng page, punta kayo dito sa sidebar. Kita nyo yung pages. Ayan, add nyo tayo. So, ganun lang kasimple mag-add ng page sa WordPress. So, add nyo and then makikita nyo dito yung option na para gamitin nyo yung Elementor. Actually, Elementor is napakadaling gamitin kasi drag and drop lang siya. So, ayan, makikita nyo. Sorry, nakat pala dito ang um, capture. Anyway, so may makikita kayo din ng button, edit with Elementor. Ayan. Click nyo lang yon, And then, maglo-load na siya. So, sa Elementor, there are what we call elements na isa-search mo, yun nga, ina-drag and drop. So, paano ba gamitin ang Elementor? First thing, kailangan mo naman itong mag-load. <laughs> Ang bagal eh. Ayan. So, ayan, makikita nyo dito sa left side, nandito yung mga elements ng Elementor. So, may makikita din naman kayo dito na dito sa bandang gitna, meron dito plus button at saka yung folder button. So, let's say gagawa nga kayo ng page. Ano? So, first thing, add nyo muna kayo ng um, section. So, itong section na to, depende. Kung kita nyo to, kapag ka full width ng, ng page ang gagamitin nyo or pwede namang yung column din. So, depende sa inyo. So, let's say, um, eto muna, uh, isang diretsyo section. So, ayan, dun sa within that section, may makikita kayong plus button. So, 
dito pwede nyo i-add yung mga elements like pictures, um, text. So, it depends on you kung paano nyo i-design yung page. So, let's say gusto ko dito may inner um, column. Ay, teka lang pala. Ito dito sa sidebar, nakita nyo yung layout. So, naka-box or pwede full width. So, let's say full width tayo. And then, dito sa style, sa part dito, dito nyo pwedeng baguhin yung um, background ng page. So, pwede maglagay ng image sa background or pwedeng plain color lang. So, usually ako, I use uh, plain color. So, this part, yan, nakikita nyo naman yung color. So, pick lang kayo. Lalabas na yung color picker. And then, let's say, we use white. Something like that. And then, publish, kapag ipapublish kayo dito. So, let's say, maglalad tayo ng text dyan. Ayan. Click nyo lang dito. And then, ito. Um, ito yung sinasabi kong inner section. Kasi ang isang section, pwede nyo siyang gawin yung lagyan ng maraming um, columns. So, gagamitan nyo siya ng inner section. So, nadrag ko lang yun sa dyan. And once mag-blue siya, ayun, ibig sabihin, it's in place na. Ayan. Makita nyo, nadagdaga na siya. So, dalawa na yung plus sign niya. And then, let's say, dito sa left side, lalagyan natin siya ng text. So, punta lang ulit kayo dito sa left sidebar. Um, dun sa natakloban kasi ng capture eh. So, dun sa um, upper part kasi nun, merong mga buttons na nakalagay na parang boxes, fine boxes siya, into spares. And then, click nyo lang yun para lumabas ng mga elements na to. So, makikita nyo naman dyan. Halimbawa, ito yun. Text, image, ganyan. So, let's say, maglagay tayo ng um, image dyan. So, idadrag mo lang yung image dito sa plus sign. Nag Pag nadrag mo na yan dyan, lalabas itong part na to. So, choose ka lang ng image. Pwede mag-upload ka or pwede naman kung ano yun nandun sa media library ng website mo. So, let's say, itong book na to. Okay. So, choose ka lang ng photo and then insert it. So, ayan. Gising na si Harvey. So, hopefully, matapos ko kagad itong vlog na ito. We're gonna wait. Wait, wait lang, guys. Okay, guys. I'm back. Ayan. Ang sinasabi ko sa inyo. Basta sa gising si Harvey, hindi talaga ako makapag- Uh, vlog ng dire-direcho. Anyway, going back. So, ayun nga, um, naglagay tayo ng image dito. So, makikita nyo sa left side part, nandito yung image size. So, you can choose kung gusto nyo palaki ng image or palitin. So, depende sa size. And then, for the alignment, you can make it um, sa left siya or sa center or sa right. And then, caption. You can add caption to your image. So, that's it. So, pretty simple lang naman. Nandito na haras lahat. And then, for the style, Yeah, dito pwede mo rin customize yung width and um, height ng iyong um, image. So, ganun lang. And then, let's say, mag-add ka ulit ng another element dito naman sa right side. Um, mag-add tayo ng um, text. So, punta ulit tayo sa uh, dashboard ng mga elements. So, ito, text editor or let's say heading. Kunwari, lagi tayo ng heading, ganyan. So, Type mo lang dito. Ayan, di ba? Nag-drag na ako doon. Halimbawa, my book. Anwari. Ayan. And then, for the HTML, you can choose high RV and CRV. Bagong design. So, ayan. H1, H2, depends on you. And then, for the um, alignment, again, dito. And then, for the colors, punta kayo sa style. So, ando, text color. You can ch change the color. So, let's say, gawin natin orange. So, lang orange. Ayan. So, madali lang naman to Color picker. Drag and drag. Yun nga, i-drag nyo lang din. And then, let's say, meron kayong description. So, go back again to the dashboard. And then, get the text editor feature. And then, drag it just below the um, heading. So, that's it. So, ayan. So, edit nyo lang yung text. And then, what if you want to put a button here? So, balik ulit tayo sa simula. And then, nandito, hanapin nyo lang button. So, kung hindi nyo kagad makakita, um, pwede nyo naman siyang itype dito sa search widget. Ayan. So, nandito na naman. Drag mo lang ulit. Ayan. So, click me here. And then, um, you can put link. So, whatever um, link that you want your um, button to be directed to. So, ayun. Dun lang. And then, alignment ulit. And then, for the style, you can change the color of the buttons. And the text. So that's it, guys. Um, with uh, when it comes to deciding our web page, sa WordPress site nyo or sa future clients nyo, sobrang dali lang. It really depends on your imagination, creativity, ganon. And yeah, you can create great pages. So 
Maaari magtatanong kayo dito sa page na to, bakit merong sidebar? May sidebar dito. Actually, pwede nyo itong um, alisin kapag pumunta kayo dun sa mismong page. Kasi meron papakita ko sa inyo. So, let's say, publish natin ito. Yeah, don't forget to hit the publish button if na-design nyo na yung site nyo. So, punta tayo. Have a look. Ayan. So, ito yung dinasign natin kanina. So, what if gusto natin tanggalin itong uh, nasa right sidebar? So, edit. Doon naman tayo sa edit page lang. Kasi meron dyan sa top bar, may makikita kayo, edit with um, Elementor or edit page lang. So, i-click nyo lang edit page para alisin nyo where nasa right sidebar. And then, pupunta tayo dito, sen sa page attributes. Kung default template, ganyan, or Elementor canvas or Elementor full width. So, i-full width natin to. And then, uh, yeah. Max layout, no, show page title, no, and then alternate page title, yeah. So, that's it. And then, update. So, once we've updated it, tingnan ulit natin kung ano yung pinagkaiba. Alright. So, sana na wala. Charot. Anyway. Ayan. So, nakita nyo, wala na yung sidebar. But then, yung um, dito sa natakpa naman yung sa menu. So, it's a matter of spacing lang, guys. So, lalagyan nyo lang siya ng space about dun sa elements na ginawa natin. So, balik tayo sa Elementor. Kung mara. Ayan. Kasi I am using Kalia's team on this um, WordPress site. So, what I'm going to do here is I'm gonna be putting a spacer. So, ayan. So, for us to move the um, section a bit lower para hindi siya matakpa ng um, Navigation, then I added a new section, and then from that new section, I'll be adding a spacer. So, drag ko lang yung spacer. So, let's say, 160. Yeah. And then, yeah. And then, for that section, I will be dragging above the previous section. So, that's it. So, ayan. So, babawasan ko na lang siya. And then, kanwari, update din natin. So, once it's updated, makikita nyo na this page looks good. So, ayan na yung page. So, wala na yung sidebar and then nasa taas na yung um, navigation. So, babawasan na lang natin. Let's say, nilagyan natin 160. You can put it like uh, 110 or 120. So, that's it. And, you guys, I hope um, in this video may natutunan kayo how to use Elementor in creating a um, web page for your client's website. So, again, this is me, Bird, and I hope you have a great day. Bye-bye. God bless.